আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই ভিউয়ার্স এই ভিডিওর আলোচনার বিষয় ভাঙা দাঁতের চিকিৎসা সম্পর্কে তো ভিউয়ার্স আলোচনা শুরু করছি ভিডিওটি দেখতে থাকুন ভিউয়ার্স অনেকেরই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে দাঁত ভেঙে যেতে পারে যেমনটি আপনারা স্ক্রিনে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স দাঁত যদি ভেঙে যায় সেই দাঁতটি না ফেলে দিয়ে সেটি রাখার চিকিৎসা রয়েছে তো ভিউয়ার্স কেমন পজিশনে কেমন ট্রিটমেন্ট সেটি হচ্ছে কথা তো আসলে কতটা ভেঙেছে দাঁতের কতটা পরিমাণ ভেঙে গেছে সেটি হচ্ছে ট্রিটমেন্টের আগে লক্ষণীয় বিষয় ভিউয়ার্স যদি কখনো এখানে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন যদি সামান্যতম সামান্য কিছু অংশ দাঁতের ভেঙে যেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ফিলিং করাতে পারবেন যেটি কালার ম্যাচিং ফিলিং করালে আপনার সেই দাঁতটি সেম আগের মতো হয়ে যাবে দেখতে আগের মতোই হয়ে যাবে ভিউয়ার্স এমন সামান্য ভাঙলে আপনি ফিলিংয়ের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করাতে পারবেন আর যদি এমনভাবে ভেঙে যায় আপনি হয়তো সেটি ফিলিংয়ের ফিলিং করাতে পারবেন যদি দাঁতের পাল্পটি সুরক্ষিত থাকে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো যদি এমনভাবে ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ফিলিং করাতে পারবেন কিন্তু সেই ফিলিংটি যদি এতটাই ভেঙে যেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেই ফিলিংটি খুব বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হবে না এমন অবস্থায় যদি এমনভাবে ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনার সেই দাঁতটিতে ক্যাপ করে নেওয়াটাই ভালো ভিউয়ার্স এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন খুব সামান্য পরিমাণ ভেঙে গেছে যে কোনো কারণে তো ভিউয়ার্স এমন ভেঙে গেলে সাধারণত কোনো ব্যথা থাকে না কোনো যন্ত্রণা থাকে না তবে এমন রেখে দিলে আবার সমস্যা বাড়তে থাকে তো ভিউয়ার্স এমন যদি সামান্য অংশ ভেঙে যেয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি ফিলিং করাতে পারেন যেমনটি দেখুন এখানে করা হয়েছে এই দাঁতটি এই দাঁতটি ফিলিং করার পরের ছবি এটি যেটি ফিলিং করে সেম আগের মতো করে দেওয়া হয়েছে তো ভিউয়ার্স যদি সামান্য সামান্য ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ফিলিংয়ের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট করাতে পারবেন ভিউয়ার্স এখানেও দেখুন এখানে এই দাঁতটি সামান্য ভেঙে গেছে আর এমন পজিশনে আপনার ক্যাপ করানোর প্রয়োজন নাই এমন পজিশনে আপনি যদি ফিলিং করাই নেন তাহলে কিন্তু আপনার দাঁতটি সেম আগের মতো হয়ে যাবে দেখতে যেমনটি এখানে দেখুন এই দাঁতটি কিন্তু ফিলিং করার পরের ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো ভিউয়ার্স এমন সামান্য পজিশনে আপনাকে ফিলিং করলেই এনাফ আপনার সেক্ষেত্রে ক্যাপ করার প্রয়োজন হবে না এমন ভাঙলে যদি কখনো এমনভাবে ভেঙে যায় হয়তো দাঁতটি হালকা শিশির করতে পারে আবার নাও করতে পারে তবে এমন ভেঙে গেলে দেখতে একটু সৌন্দর্যহানি হয় আর তার জন্যই অনেকেই ট্রিটমেন্ট নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যান আর তার জন্যই যদি সামান্য ভাঙে ভেঙে যায় এভাবে তাহলে আপনি ফিলিং করাতে পারবেন আর অধিক ভেঙে গেলে তখন আপনাকে ক্যাপ করাতে হবে ভিউয়ার্স এখানে দেখুন যে পজিশনটা দেখা যাচ্ছে এখানে দাঁতের পাল্প সুরক্ষিত আছে যেহেতু আমরা অনেকেই যারা আমার ভিডিওটি দেখেন প্রতিনিয়ত তারা জানেন যে দাঁতের ভিতরে পাল্প থাকে তো পাল্পটি সাধারণত এই বরাবর থাকে তো যেহেতু এই বরাবর ভাঙেনি সেক্ষেত্রে এই দাঁতটি কিন্তু ফিলিং করা যাবে তবে ফিলিং করার ফিলিংটি অস্থায়ী ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকে যে দাঁতে ফিলিং করা হোক না কেন ফিলিংটির স্থায়িত্ব যে আজীবন থাকবে এমনটি বলা যায় না ফিলিং উঠে যেতেই পারে তো ভিউয়ার্স এমন পজিশনে আপনি কিন্তু ফিলিং করাতে পারবেন ফিলিং করালে আপনার দাঁতটি সেম দেখতে আগের মতোই হয়ে যাবে এই ফিলিংগুলো কালার ম্যাচিং ফিলিংয়ের মাধ্যমে করা হয় যেটি দেখতে সেম আপনার দাঁতের যে কালারটি থাকবে তেমনই হয়ে থাকবে ভিউয়ার্স যদি কখনো এইভাবে দাঁত ভেঙে যায় এখান এখানে মারির দাঁত ভেঙে গেছে তো ভিউয়ার্স এইভাবে ভেঙে গেলে আপনি কিন্তু ফিলিং করালে সে দাঁতে কোনো ফলাফল ভালো কোনো ফলাফল পাবেন না এমনভাবে যদি ভেঙে যায় দাঁত সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই দাঁতে রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করাতে হবে এবং রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করিয়ে সেখানে একটি ক্যাপ পরিয়ে নিতে হবে যখন এমন দাঁতে আপনি রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে ক্যাপ পরিয়ে নেবেন তখন দেখতে সেম এমনটি দেখা যাবে এখানে দেখুন যে এই যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট করে ক্যাপ করা হয়েছে দাঁতটি ভাঙা ছিল আর সেই ভাঙা দাঁতের উপরেই কিন্তু ট্রিটমেন্ট করে এখানে ক্যাপ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে যে যেটি দেখতে সেম আগের দাঁতের মতোই হয়ে গেছে এবং এর কার্যক্ষমতা আগের দাঁতের মতোই থাকে ভিউয়ার্স এখানে যে বিষয়টা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে এখানে দুটি ভাঙা দাঁত ছিল মোট এখানে বেশ সমস্যা ছিল এই দাঁতটি বেশ ভাঙাচোড়া দাঁত ছিল এবং পাশের দাঁতটিতেও সমস্যা ছিল তো এখানেও কিন্তু তিনটি ক্যাপ করা হয়েছে এখানে দেখতে এটি ক্যাপ লাগানোর পরের ছবি এখানে এই তিনটি ক্যাপ কিন্তু পড়ানো হয়েছে এই তিনটি হচ্ছে ক্যাপ তো ভিউয়ার্স ক্যাপের ট্রিটমেন্টটি আসলে যদি অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় দাঁত সেক্ষেত্রে আপনার ক্যাপের ট্রিটমেন্টটি করতে হবে যদি সামান্য ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনার ক্যাপ না করলেও চলবে ভিউয়ার্স এখানে যে পজিশনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দাঁতের মধ্য বরাবর ভেঙে গেছে এমন পজিশনে আপনি ফিলিং করালে ফিলিংটা স্থায়ী হবে না এর জন্য এমন পজিশনে যদি এমনভাবে ভেঙে যায় দাঁতের মধ্যবর্তী স্থান থেকে যদি এভাবে ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ক্যাপ
কারণ ফিলিংটা খুব বেশি দিন টেকে না মজবুত থাকে না দাঁতের পজিশনের উপর নির্ভর করে যে আসলে ফিলিংটা কতদিন টিকবে যেহেতু এমনভাবে ভেঙে গেলে সেই ফিলিংটা খুব বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে তাই এমন পজিশনে আপনাকে অবশ্যই ক্যাপের ট্রিটমেন্ট করিয়ে নেওয়াটাই সব থেকে ভালো ভিওয়ার্স এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানেও কিন্তু আপনাকে ক্যাপের ট্রিটমেন্ট করাতে হবে এখানে দেখুন বেশ অনেকটাই ভেঙে গেছে আর এমন ভেঙে গেলে ফিলিং করা যায় না তা না ফিলিং করা যায় কিন্তু ফিলিংটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না এর জন্য এমন পজিশনে আপনাকে ক্যাপের ট্রিটমেন্ট করাতে হবে দেখুন এখানে ক্যাপ করেছেন আগের মতো করে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে যে দাঁতটি দেখতে পাচ্ছেন এটিতেও ক্যাপ করা হয়েছে যেটি দেখতেছেন আগে যে দাঁত দাঁত ছিল ঠিক তেমন হয়ে গেছে এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভিওয়ার্স তো যদি কারো দাঁত ভেঙে যায় বা ভেঙে আগে থেকে ভেঙে বসে আছে এমন কারো সমস্যা যদি থেকে থাকে আপনারা ডেন্টিস্টের কাছে গেলেই তারা ভালো বলতে পারবে আপনার নিকটস্থ যারা আছে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে যদি সামান্য ভেঙে যায় আপনি ফিলিং করান আর যদি অনেক বেশি ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ক্যাপের ট্রিটমেন্টটা করাতে হবে তো ভিওয়ার্স ভিডিওর আলোচনা এই পর্যন্তই আশা করি বুঝে গেছেন যে কেমন দাঁতে ক্যাপ করতে হবে এবং কেমন দাঁতে ফিলিং দিলে ভালো হবে আশা করি ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা বুঝে গেছেন তো ভিওয়ার্স ভিডিওর আলোচনা এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন দাঁত সম্পর্কে জানার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম